আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাস মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে আরো 786 জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত 24 ঘন্টায় একজনের মৃত্যু মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 183 এবং মোট আক্রান্ত 10929 জন নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরো একজনের মৃত্যু বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা সরকারি নির্দেশনা সত্ত্বেও করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা দিতে অনিহা চট্টগ্রামের বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক এবং খাদ্য শস্য মজুদ ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যশোরে আরো তিনটি শস্য গুদাম ও হিমাগারের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 786 জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 10929 জনে আর গত 24 ঘন্টায় একজন সহ করোনা ভাইরাস সংক্রমণে দেশে মারা গেছে 183 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 5711 জনের সুস্থ হয়েছে 193 জন এ নিয়ে মোট 1403 জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছে বলে জানানো হয় স্বাস্থ্য বুলেটিনে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো একজন একদিকে রংপুরে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদি সহ নতুন করে 14 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে যশোরের শারশায় দুই চিকিৎসকের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন ইকরামুল হক সাহেব করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে বেড়েই চলেছে প্রাণহানি এবং আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে 24 ঘন্টা মারা গেছেন একজন নতুন 20 জন সহ এই জেলা আক্রান্তের সংখ্যা 1073 জন এদিকে শিল্পাঞ্চলে 400 টি গার্মেন্টস চালু করায় শহরে জনসমাগম বেড়ে গেছে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে অঘোষিতভাবে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা সন্দেহে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মৃতের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে রংপুরে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদি সহ নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে 14 জন এ নিয়ে জেলা এ পর্যন্ত শনাক্তের সংখ্যা 62 জন এদিকে রংপুরে মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার করোনা শনাক্ত হওয়ায় থানা ভবন লকডাউন করা হয়েছে থানার কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়েছে পাশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ভবনে পাবনায় জেনারেল হাসপাতালে দুজন নার্স করোনা আক্রান্ত হয়েছে যশোরের শাশায় দুই চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তারা উপজেলা হাসপাতালের চিকিৎসক বরিশাল বিভাগে চার জেলায় একজন পুলিশ ও একজন নার্স সহ নতুন করে আটজন আক্রান্ত হয়েছে এদের মধ্যে করোনা পজিটিভ হয়েছে শেরিবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন নার্স সহ তিনজন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অশিত ভূষণ দাস হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন এছাড়া পটুয়াখালীতে পুলিশের একজন এসআই সহ দুজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সিলেট বিভাগে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে আরো 5 জন এ নিয়ে ওই বিভাগে 242 জন করোনা আক্রান্ত হলেন লক্ষীপুরের রায়পুর উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে 13 বছরের এক কিশোর করোনা পজিটিভ হয়েছে এ নিয়ে ওই জেলায় করোনা শনাক্ত হয়েছে 48 জন নতুন করে শরীয়তপুরে আরো 4 জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে তারা শরীয়তপুর সদর গোসাইরহাট ও জাজের উপজেলার বাসিন্দা ইকরামুল হক সাহেব এটিএন বাংলা সরকারি নির্দেশনা সত্ত্বেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে কোনোভাবেই রাজি নন চট্টগ্রামের 12টি বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকরা চিকিৎসক নেতারা বলছেন ক্লিনিক মালিকদের বাধ্য না করলে কঠিন হবে এই সংকট মোকাবেলা অন্যদিকে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে নির্দেশনা না মানলে প্রয়োজনে যে কোনো হাসপাতালকে অধিগ্রহণ করতে হতে পারে চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম আহমদ চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয় ফৌজদার হাটের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল ইনফেকশাস ডিজিজেস হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতালে কিন্তু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় নগরীর বারোটি বেসরকারি হাসপাতালকে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করার কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয় স্বাস্থ্য বিভাগ কিন্তু নিজেদের হাসপাতালে করোনার চিকিৎসা দিতে গড়রাজি কর্তৃপক্ষ নিজেদেরকে বাঁচাতে তেমনই একটি প্রতিষ্ঠান ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে নগরীতে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত হলিক্রিসেন্ট হাসপাতালটিকে 
কোনো ধরনের লোকবল নিয়োগ না করেই পরিত্যক্ত এই ভবনকে মেরামত করে স্বাস্থ্য বিভাগকে হস্তান্তর করে দায় মেটাতে চান ক্লিনিক মালিকরা বিশ্বের আধুনিক হাসপাতালগুলো যেখানে মরণঘাতে এই ভাইরাসকে মোকাবেলা করতে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে পরিত্যক্ত স্থাপনায় করোনা চিকিৎসা সেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন চিকিৎসক নেতারা আদৌ এটার সুফল করোনা রোগীরা কতটুকু ভোগ করতে পারবেন এটি একটি সুন্দর অবকাশ থেকে যায় স্বাস্থ্য বিভাগ জানায় বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে ফ্লু কর্নার চালু করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে যে কোনো হাসপাতালকে অধিগ্রহণ করার এক্তিয়ার রয়েছে বিভাগের এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা পুরো হাসপাতালটিকে আমরা কোনো ক্রস কন্টামিনেশন হতে দেব না কোনো একটি সিরিয়াল করা আছে আপনারা জানেন বারোটি হাসপাতাল সিরিয়াল অনুযায়ী যে কোনো একটি হাসপাতালকে আমরা জেলা প্রশাসন থেকে সরাসরিভাবে আমরা অধিগ্রহণ করতে পারি ওদের কাছে যদি করোনা স্বাস্থ্যের কোনো রোগী ভর্তি থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই রোগীর নমুনার ফলাফল প্রকাশিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই রোগীকে তাদের কেন্দ্রে সেবা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলো দায়িত্বশীলতা নিয়ে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসবে এমনটাই আশা সাধারণ মানুষের সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল বন্ধ হলেও কেরানীগঞ্জে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে বসুন্ধরা আদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অন্য জায়গায় সেবা না পেয়ে রোগীদের ভিড় বাড়ছে সেখানে বিস্তারিত রাবে আত্মা সুবর্ণা রিপোর্টে রোগীদের এই চাপ বসুন্ধরা আদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গর্ভবতী নারীদের সেখানে সেবা দেওয়া হচ্ছে জরুরি ভিত্তিতে পাশাপাশি জ্বর সর্দি ও কাশিজনিত রোগীদের হাসপাতালের বাহিরের গেটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সেবা দেওয়া হচ্ছে অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতাল বন্ধ হওয়ায় কেরানীগঞ্জের এই হাসপাতালে ভিড় লেগেই আছে প্রতিদিন কয়েকশো রোগীকে আউটডোরে দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা সেবা আট দিন সেবা ভালো মানুষের মুখে শুনছি আর খোলা আছে আর হাজার হাজার লোক আস্তে আস্তে প্রতিদিন এখানে পরিবেশও সুন্দর মানে সেবা পাচ্ছে মানুষ এখন যে পেশেন্টগুলো আসছে তারা যেন কোনো হেনস্থায় না পড়ে এবং তাদেরকে যেন বিভিন্ন হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করে তারা চিকিৎসা ব্যবস্থাটা খারাপ না হয় এই জন্যই আমরা মূলত সেবা দিয়ে যাচ্ছি এছাড়া জরুরি বিভাগে যথাযথ সতর্কতা অনুসরণ করে জ্বর কাশিতে আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা অনেক হসপিটালগুলো তো বন্ধ হয়ে গেছে করোনার কারণে বা পরিস্থিতির কারণে সেখানে এই গর্ভবতী মহিলারা আসেন আমরা তাদেরকে ওইভাবে কাউন্সিলিং করে তাদের ইনফরমেশন নিয়ে তথ্য উপত্য নিয়ে তাদেরকে আমাদের বিশেষ করে গাইনিকোলজিস্ট যারা আছেন তারা এভাবে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন এবং যাদেরকে সিজারিয়ান লাগছে সিজারিয়ান করছে এবং নর্মাল ডেলিভারি নর্মাল ডেলিভারি করছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে যতটা সম্ভব আমাদের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি এটাকে এখানে সেবাটা দেওয়ার জন্য বসুন্ধরা আদ্দিন মেডিকেল কলেজের উপপরিচালক অহিদ হাসিন বলেন মা ও শিশুর সার্বক্ষণিক সেবা দেওয়ার পাশাপাশি রয়েছে চব্বিশ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস একটা পজিটিভ রোগী আসতেই পারে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই চার নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে চিকিৎসা করতে হবে আমরা হয়তো এটা আমাদের কোভিড পজিটিভ হসপিটাল না বাট আমাদের এখন যেভাবে সংক্রমণ আমরা জান চলে আসতে পারি কিন্তু সেটা আতঙ্কিত না হয়ে আমরা মাথা ঠান্ডা রেখে যতটুকু পারবো সেবা দিয়ে যাব মহামারীর সময় অসহায় মানুষ যেন কোনো ভাবেই সেবা বঞ্চিত না হয় সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও ক্রীড়া প্রতিবন্ধী সমিতি এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা এবং এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান রাবে আক্তার সুবর্ণার আরেকটি রিপোর্ট করোনার করুণ পরিস্থিতির মধ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের সহায়তা এগিয়ে এসেছে অনেক বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি তারই ধারাবাহিকতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মহীনদের সহায়তা এগিয়ে এসেছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও ক্রিয়া প্রতিবন্ধী সমিতি তাদের দেয়া হয় চাল ডাল আলু চিনি এবং নগদ টাকা এসব সহায়তা তুলে দেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান ছয় বছর এক বাচ্চা আছে ওর মুখেও খাবার তুলে দিতে পারছি না আমি এখানে ত্রাণ নিতে এসেছি বর্তমানে যে একটা মহামারী ভাইরাস চলছে 
তার থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব যাতে ভবিষ্যতে সামনে যাতে ঘরে ঘরে যারা প্রতিবন্ধী মানুষ আছে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় এই সময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এটিএন বাংলা ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের পক্ষ থেকে যারা ঘর থেকে বের হতে পারে না ত্রাণ আনতে যেতে পারে না আমরা এই প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে তাদেরকে এখানে নিয়ে এসে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে আজকে ত্রাণ দেওয়ার কাজ করছি আপনার এলাকায় আপনার জেলায় সব জায়গায় কিন্তু প্রতিবন্ধীরা রয়েছে আপনারা সকলে মিলে এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন এই ধরনের শিশু কিশোর যারা আছে তাদেরকে আমরা ইনশাল্লাহ যেভাবে চেষ্টা করছি সাপোর্ট দিতে এবং আমাদের দেশবাসীর যারা দেশে যারা ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ আছে ওনারাও আমরা আশা করব যে ওনারাও এদের পাশে এসে দাঁড়াবে এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা ভারতের বনগা তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলনের কারণে যশোরের বেনাপোল বন্দর দিয়ে গতকাল থেকে বাংলাদেশে সব ধরনের পণ্য আমদানি বন্ধ রয়েছে বেনাপোল সিএনএফ অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি খাইরুজ্জামান মধু জানান ট্রাক চালকদের মাধ্যমে করোনা ছড়াতে পারে এমন অজুহাতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা জনগণকে রাস্তায় নামিয়ে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছেন এতে পেট্রাপোল বন্দরে আটকা পড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় পচনশীল বিভিন্ন পণ্যবাহী দু হাজারেরও বেশি ট্রাক তবে বেনাপুল বন্দরে কাস্টমস থেকে শুল্কায়ন করা পণ্য ডেলিভারি দেয়া সহ অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে আটত্রিশ দিন বন্ধ থাকার পর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বেনাপুল বন্দর দিয়ে আমদানি শুরু হয় গত কয়েকদিনের তুলনায় রাজবাড়ী দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যাত্রীদের ভিড় আরও বেড়েছে এসব যাত্রীরা কোনো সামাজিক দূরত্ব না মেনেই ফেরি পার হচ্ছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই ভিড় অব্যাহত ছিল গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ব্যাটারি চালিত বিভিন্ন যানবাহন ও মোটর সাইকেলে গন্তব্যে যাচ্ছে যাত্রীরা সেখানেও মানা হচ্ছে না কোনো সতর্কতা বিআইডাব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক আবদুল্লা রনি জানান পণ্যবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপারের কারণে দৌলতদিয়া পাটুরিয়ার নৌ রুটে বর্তমানে সীমিত আকারে ফেরি চলাচল করছে ত্রাণের দাবিতে রংপুরে বিক্ষোভ করেছে অটোরিকশা রিকশা ও ভ্যান চালকরা সোমবার বিকেলে সিটি কর্পোরেশনের সামনে অবস্থা নিয়ে নগরীর প্রায় পাঁচ শতাধিক ইজি বাইক রিকশা ও ভ্যান চালক এই বিক্ষোভ করে এ সময় তারা গাড়ি চালানোর সুযোগ নয়তো খাবার দেয়ার দাবি জানায় লকডাউনে গাড়ি চালাতে না পারায় গত দেড় মাস ধরে রোজগার বন্ধ ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে তাদের অনাহারে থাকতে হচ্ছে বলে অভিযোগ রিকশা ও ভ্যান চালকদের এদিকে সিটি কর্পোরেশন জানিয়েছে লকডাউনে তারা ছয়শো মেট্রিক টন সরকারি চাল ও নিজস্ব তহবিলে একশো বাষট্টি মেট্রিক টন চাল বিতরণ করেছে করোনা সংকট মোকাবেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নয়টি উপজেলায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর দু দুস্থ সদস্যের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সদর উপজেলার সুহিলপুর আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণ মাঠে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তেত্রিশ আনসার ব্যাটেলিয়নের পরিচালক আজিজুল হক মজুমদার এ সময় প্রত্যেক পরিবারকে চাল ডাল তেল আলু ও পেঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেয়া হয় ভোলার চরফ্যাশনে বারোশো গ্রাম পুলিশ ও আনসার ভিডিভি সদস্যকে খাদ্য সামগ্রী দেয়াচ্ছে সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব সকালে চরফ্যাশন ঈদগাহ মাঠে তিনি এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন এ সময় যাতায়াতের জন্য তাদেরকে দেড় লাখ টাকাও দেয়া হয় অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুহুল আমিন ও পৌর মেয়র বাদুল কৃষ্ণ দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রামের ধরলার চর সারডোবে দেড়শো পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে সেনাবাহিনী সোমবার রংপুর সেনানিবাসের ছেষট্টি পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ত্রিশ পদাতিক ব্যাটেলিয়নের সদস্যরা এই কার্যক্রমে অংশ নেয় ত্রাণ বিতরণকালে ক্যাপ্টেন ফয়সাল আহমেদ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন করোনা মোকাবেলায় বেসরকারি প্রশাসনকে সহায়তা করার পাশাপাশি গরিব দুস্থ ও কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সেনা কর্মকর্তারা নারায়ণগঞ্জে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে প্রায় দেড় শতাধিক দৃষ্টিহীন ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে র্যাব সোমবার রাতে আদমজি এপিজেট এলাকায় এসব অস্বচ্ছ অসচ্ছল মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ তুলে দেন র্যাব এগারো এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক আলেপ উদ্দিন র্যাব এগারো এর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইমরান উল্লাহ সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন
নোয়াখালীতে 2000 দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন পৌর মেয়র শহীদুল্লাহ খান পৌর ভবনের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য সামগ্রী ও ব্রাহ্মমান লোকদের মাঝে ইফতার এবং সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন মেয়র যশোরে আরো তিনটি শস্য গুদাম ও হিমাগার করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জানান গুদাম ঋণ কর্মসূচির আওতায় তিনটি জায়গায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে গুদামজাত করার মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান সেই ব্যবস্থা করতে সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানান অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা সুজয়ত হোসেন খান দিনাজপুরে বকেয়া বেতন ভাতার দাবিতে মানব বন্ধন করেছে বিআরডি এর আওতাধীন উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কর্মচারীরা সকালে দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সামনে সড়কে এই মানব বন্ধন করা হয় মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন ইউসিসি এর কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কুমার ব্যানার্জি ও সাধারণ সম্পাদক হজরত আলী নেত্রকোনার পূর্বধলায় তুচ্ছ ঘটনায় দুপক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত ও বিশ জন আহত হয়েছে সোমবার দুপুরে জেলার পূর্বধলার জারিয়া ইউনিয়নের বারহা পশ্চিমপাড়ায় গরুতে শশা গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে আহতদের পূর্বধলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে গুরুতর আহত কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ও সলঙ্গায় আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় এক মসজিদের ইমাম ও এক ভ্যান চালক নিহত হয়েছে নিহত ভ্যান চালক স্মাইল হোসেন রায়গঞ্জ উপজেলার পূর্ব আট ঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ও অপরজন কালিকাপুর শাহী জামে মসজিদের ইমাম পাশান আলী পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় সোমবার রাতে ও সকালে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে এদিকে নাটোরের বড়াই গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের এক হেলপার নিহত হয়েছে গুরুতর আহত হয়েছে ট্রাকের চালক ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে সুনামগঞ্জের স্থানীয় দৈনিক হাওড় অঞ্চলের কথার সম্পাদক ও এসএটিভির সুনামগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি মাহাতাব উদ্দিন তালুকদার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সোমবার রাতে শহরের মহিলা কলেজ রোড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এর আগে ধর্মপাশার সেলবর্স ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বেনিয়ার হোসেন খান পাঠান তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ধর্মপাশার থানায় মামলাটি দায়ের করেন দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ